Hoy os traigo un artículo, un gadget peculiar, es un todo en uno, es muy potente en sonido, 50 vatios, lleva Android de su interior, también puedes ver la TDT, ya que tiene TDT, sintonizador TDT integrado, y además una cosa que os va a venir muy bien para conectar cualquier dispositivo de vuestra casa. Hoy vemos la review completa de esta pedazo de barra de sonido de 50 vatios. Comenzamos. Pues comenzamos con esta barra de sonido, la Mikul KS2, una barra de sonido muy completa, lleva Android 5.1, lleva TDT, lleva prácticamente de todo y además os voy a decir lo que lleva en primer lugar en la caja, un mando para controlarlo todo desde aquí lógicamente, también os trae unos manuales que simplemente viene en inglés para que sepamos todas las características que os comentaré durante toda la review. También una antena Wi-Fi, tiene Wi-Fi 2.4 GHz, el cable HDMI, cosa importante de medio metro y por último pues tenemos el cargador que es súper vasto, muy grande y también nos trae más adaptadores posibles en un país diferente. Y mientras también os digo las características, llévate de como he dicho del NA, el codec famoso, el H265, es multilinguaje con todos los idiomas, Bluetooth 4.0, Android 5.1.1 y un chip, un Amlogic S905 de 4 núcleos a 2 GHz con un giga de RAM nada más y 8 de memoria interna junto con la GPU Mali 450. 50 vatios de potencia, suena súper, pero que súper alto, soporta 4K y además compatible con televisiones, móviles, tablets, MP3 y con cualquier otro dispositivo. Está construido en plástico y también en la parte superior e inferior en aluminio, así este color silver tan chulo, un poco así rayado, como puedes apreciar. Y además tiene un peso de un kilo y medio y además de largo medio metro de ancho, lo que es el grosor 6 centímetros y también el alto son 9 centímetros es decir, que si lo pones delante de la televisión y la televisión lo tienes en un mueble, pues también taparemos un poco de televisor. En la parte derecha nos encontramos el conector para la antena Wi-Fi, también para la antena de señal de televisión, ese RF IN que pone ahí. Y luego dos puertos USB para conectarle un disco duro, un pendrive, un ratón inalámbrico o un teclado inalámbrico también se puede conectar. Una ranura micro SD hasta 32 GB y el conector auxiliar de línea interna. Y en la parte de atrás de este modelo KS2 tenemos varias cosas, por ejemplo, la conexión RJ45 de Ethernet de 1000 MB por segundo, las conexiones coaxiales, también el HDMI y por supuesto pues el conector para la pared. Pues aquí la tenemos, la verdad que es ligera, es un kilo y medio como he hecho anteriormente, con buena construcción, así este silver, también tenemos dos patas de goma antideslizante y en la parte frontal tenemos tres altavoces, uno, dos y tres y esta rejilla, bueno esta tela que cubre para evitar que se dañe pues los altavoces. Simplemente me queda conectarlo y ver cómo funciona, cómo se oye, las funciones que tiene y decir que esto me llega por medio de la página de TomTop.com y tiene un coste nada más, cuidado, de 62 euros, unos 75 dólares. Quedaros conmigo porque lo conecto a la televisión y vemos cómo funciona. Bueno, pues como veis ya lo tengo todo conectado y lo malo de esto es que todo se quedará a la vista. Es decir, la antena Wi-Fi, el conector de la antena, también los USBs, incluso si lo ponéis por el lateral también veréis el cable de corriente. A no ser que lo pongáis detrás de la televisión, pues como veis se queda bastante feo, por lo menos en el apartado estético cuando estás, por ejemplo, en tu salón. Ahí tenéis otras tomas, se ven todos los cables, la antena wifi que es lo que más resalta y además tapa mucho la pantalla. Pero bueno, pequeños inconvenientes de esta barra con Android y también TDT. Como siempre os voy a comentar lo que tengo conectado a la barra de sonido por USB. Por ejemplo, este teclado inalámbrico con el puerto USB que he dicho anteriormente, pues que es el teclado Logitech K400 Plus que me servirá para moverme por todo el entorno con las teclas y también con el trackpad mucho más eficiente y rápido que al hacerlo con el mando que lleva de serie y también probaré el Trostmark GS2, si no me equivoco que se llama así el modelo y también lo tengo conectado por USB para moverme por toda la interfaz. Ya estamos en la interfaz, esto es lo que aparece una vez arrancado y tenemos un menú bastante simple, ahí veis la antena del wifi que sale mucho porque lo tengo por la parte frontal, aunque se puede esconder un poquito, pero bueno, ya queda un poco más eh, feo. Pues aquí tenemos las aplicaciones que queramos poner, por ejemplo yo tengo aquí puesta la Play Store, también el TDT, que os comentaré cómo funciona, esto funciona simplemente con la antena, esa verde que veis a la derecha, también el Media Center, el Miracast para compartir la pantalla de vuestra televisión y la aplicación que queráis simplemente la enseño aquí añadir aplicación, se abre pues el box más o menos y podéis añadir pues el Chrome, el Philip Browser y la aplicación que como digo 
más os guste. Aquí, por ejemplo, tenemos el Kodi. Es un centro multimedia para ver series online, películas, archivos que tengas guardados en un pendrive, en una tarjeta de memoria, donde tú quieras. Como veis, lleva, lleva algo preestablecido. Que esto es un mundo aparte. Os recomiendo que veáis algún tutorial por YouTube o por algún foro, porque esto es, vamos, un universo aparte que tampoco voy a profundizar mucho, pero la verdad que se pueden ver programas, música, televisión online, bueno, muchísimas cosas desde el Kodi. El box de aplicaciones, aquí estarán todas las aplicaciones guardadas, el Chrome, el YouTube, el Media Center, el Netflix, el reproductor de vídeo. Decir también que para aquellos que usen el Netflix o el Zombie, pues simplemente tendrá la aplicación la resolución. Normalmente será HD, no podéis elegir ni Full HD ni 4K. Yo, por ejemplo, no tengo cuenta de Netflix, pero no voy a poder probarlo, pero que sepáis que no os va a dejar ponerlo en Full HD o en 4K. Luego, por ejemplo, también el Antutu, que lo pasado son 37.000 puntos. Y decir que cuando abres aplicaciones tarda muchísimo, a veces se queda un poco trabado, no es muy potente, un giga de RAM, 8 de memoria interna. Y por ejemplo intentas cargar juegos como el Sonic Forces o el Asphalt 8, bueno el Asphalt 8 no lo carga directamente, pero el Sonic Forces aparte que tarda como 5 o 10 minutos en abrir, pues luego no puedes jugar porque va, vamos, lagueado no, lo siguiente. Y mientras os sigo enseñando cositas, por ejemplo... Los ajustes es multilenguaje, aquí tenemos la red que no tiene wifi 5 GHz, 2.4 GHz nada más, el pantalla para configurar cualquier parámetro, el idioma, fecha y hora, control remoto, la ubicación, etcétera, etcétera, y cualquier pues, parámetro lógicamente configurable desde aquí. En ajustes, el wifi, como he dicho antes, el inicio, esto es para el launcher, si le queréis poner un launcher diferente, el almacenamiento interno de los 8 GB, pues nos deja pues, unos 5 GB disponibles, más o menos, muy poquito, y tenemos que siempre cargar un, pues, con un pendrive, una tarjeta de memoria, o también incluso un disco duro externo. El idioma multilinguaje, español, el idioma que tú quieras, y la información del teléfono que pone aquí, pues es la 5.1.1. Otra cosa que me gusta que lleven, por ejemplo, es el Miracast para compartir la pantalla de tu móvil simplemente sin cables, todo el contenido lo podrás ver pues, en tu televisión en grande. Vamos a esperar a que, a que se sincronice con mi, en este caso, el HTC U11 Plus que estoy probando esta semana y aquí veis que ya está conectado a mi dispositivo móvil y pues aquí tenemos toda la ventana y por ejemplo voy a cargar un juego para que veáis cómo se desenvuelve. Pues por ejemplo, el Pro Evolution Soccer... Ahí estoy jugando y en el móvil no se ve así, es un HTC U11 de gama alta y va súper fluido, pero la televisión como podéis apreciar tiene algo de lagueo ya que pues al ser por wifi pues quizá tenga un pequeño retardo. También luego podemos subir el volumen con el mando hasta pues, todo lo que queramos y para que se oiga lo máximo posible ya que tenemos esos 50 vatios por esta barra de sonido. Más cositas, por ejemplo, el Media Center para compartir, pues también de forma inalámbrica a través del DLNA, el AirPlay del iPhone, etcétera, etcétera, cualquier contenido de forma inalámbrica con este, esta barra de sonido con Android TV. Y además, una cosa que me encanta es el TDT1 y el TDT2, que lo lleva también incluido, que es este icono DTV, que la primera vez que lo enciendas le pones la antena de la televisión, lógicamente escanea los canales y ya puedes ver la TDT en tu Android TV barra, barra de sonido, nunca mejor dicho, que le das... Y se te abre pues todos los canales de la televisión en alta definición. Ahí lo tenéis. Se ve bastante bien, calidad HD. Y luego pues puedes elegir, lógicamente, el canal que más te guste hacia atrás o hacia adelante para ir eligiendo pues el canal, como digo, aunque esto, por supuesto, lo tiene la TDT o cualquier televisión que tengáis por casa. Ya os digo, quizá no sea el más rápido del mundo y tampoco es el que tenga máxima, máximo número de compatibilidad. Por ejemplo, yo soy de Amazon Prime Video, he intentado bajar la aplicación, de hecho aquí la busqué, Amazon Prime Video. Y como vais a ver, pone que esta versión no es disponible o está disponible para este, para este dispositivo. Como veis, tu dispositivo no es compatible con esta versión, o sea que alguna aplicación que otra. Y también el Zombie, que es una aplicación que siempre me decís, voy a buscarla para que lo veáis. Si no me equivoco, se escribía con Y. Zombie, era así, creo que sí. Bueno, ahora es el Movistar Plus. Pero no sé si es compatible. No, tampoco es compatible, aunque te pone instalar ahora. A ver si me deja instalarla. Te pone instalar. Ah, pone, es posible que no sea disponible, optimizada para tu dispositivo. Pero sí se puede instalar a diferencia del Amazon Prime Video. Luego también comentar que desde el botón Mode se puede cambiar a si no lo queremos por Android. Simplemente queremos poner el Bluetooth o cualquier otro dispositivo. Por ejemplo, le damos aquí. Y esto es línea interna a través de la conexión auxiliar a la 3.5, pues lo conectas a tu móvil, a tu tablet, a tu televisión si tienes entrada y puedes ponerlo con los 50 watts de potencia sin necesidad de ponerlo con el Android TV. También tenemos, esto es, este es el interno mejor dicho, 
Este es el modo Bluetooth para aparejarlo con cualquier terminal, tablet o cualquier lógicamente dispositivo que tenga Bluetooth y así pues no necesitar de conectarlo por HDMI ni a cualquier otra conexión. Música, maestro. Se oye por aquí, ¿eh? Voy a ponerlo al máximo, aquí en el móvil. Está al máximo. Y aquí también veréis del 1 al 16 el tono máximo que admite esta barra sonido. se puede apreciar, bueno, creo que se puede apreciar, pues no es que tenga muchos bajos, tampoco se notan muchos los agudos, un sonido un poco lineal, aunque tiene algo de cuerpo, pero también cuando se pone al máximo volumen, pues llega a dar tonos así un poco estrellantes, un poco así que distorsiona un poco la, la, la calidad de la canción, pero bueno, se oye súper potente con los 50 vatios de potencia. Y antes de terminar la review, os voy a mostrar también esta pulsera inteligente que me desde la página de TomTop Top también y que es en pantalla color con muchos colores diferentes, es válida para Android y también para iOS y tan solo pesa 25 gramos, lleva IP67 para ducharte con ella o para que le caiga agua encima y aquí tenemos la interfaz, muy sencillita, es una pantalla OLED, bueno, pantalla OLED no, es una pantalla IPS, mejor dicho, 160x80 y tiene una batería de 105 mAh, pero es que te aguanta como mucho una semana. Aquí tenemos los pasos de hoy, que hoy no la he usado, también tenemos las kilocalorías, esto es eh, lo que son los kilómetros recorridos en el día, también esto es el ritmo cardíaco, lleva pulsómetro en la parte trasera, aquí lo tenéis en verde. Y también, pues esto es la presión arterial, que esto no lo he visto yo en ninguna pulsar inteligente, pues también lo lleva incluso pues el deporte si queremos el pulsar simplemente sobre él y empezamos el deporte a contarnos los pasos, la distancia y también el ritmo cardíaco y simplemente para finalizar pues pulsamos de nuevo simplemente y terminamos esa actividad deportiva también nos dejará la opción de poder saber que tenemos mensajes de WhatsApp, SMS, llamadas perdidas o incluso te puedes saber quién te llama, te pone el número aquí en la, en la pantallita y esto de aquí, de Find, es básicamente para si tienes el móvil muy alejado, hasta 10 metros, ya que tiene Bluetooth 4.0, le pulsas y el móvil te empieza a vibrar, empieza a sonar, pero claro, en la barra de sonido que lo tenía conectado y casi me vuelvo loco de aquí en mi casa. Bueno, pues también esto es para apagar y encender y luego en la ventana principal nos deja la opción de cambiar varias interfaces. Aquí tenemos la primera, pulsamos sin soltar, varias esferas. Ahí tenemos una, esta es la que uso normalmente, a ver si quiere ir y cambiar la esfera, como veis, esta es diferente, luego pulsas otro de nuevo, sin soltar, en el circulito blanco y pues va cambiando de esfera así hasta 5 diferentes. Y nada más, hasta aquí la review de esta barra sonido y también esta pulsera inteligente que se llama la G16, que yo no conocía ni el nombre y tiene un coste simplemente de unos 26 dólares, unos 21 euros. Espero, como no, que os haya gustado la review de la pulsera, también de esta barra sonido con Android TV, TDT, tiene de todo esa barra sonido. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, me podéis dejar en los comentarios y yo os veo en la siguiente review aquí en el canal. Hasta luego.